camino que creemos que tenemos que construir los puntos. ¿no? Por eso también es representativo de que estén sentados de este lado y aquel también todas las fuerzas políticas porque creemos que esto es un tema de todos. Eh, en este camino de reuniones bilaterales, de encuentros, nuestro grupo AERA, como Alianza Renovable, se constituye como brazo técnico, se ofrece como brazo técnico para trabajar junto a aquellos tomadores de decisión, tomadores de política, en esencia de esta carta, eh, realizando los aportes de que pueden hacer tanto del sector público, la mirada de lo privado, la mirada también de la sociedad civil, y en ese camino hemos hecho diversos aportes. Ejemplo de ello es, semanas atrás el senador Guinle presentó aquí una propuesta de modificación de la ley 2690, en la cual estamos muy contentos de colaborar y seguiremos colaborando en ello. Lo mismo hecho con el senador Sanz, donde hemos trabajado con su grupo de asesores, sacándole propuestas, consultas, interactuando en definitiva. Los objetivos de, de este grupo, AERA, de este espacio, de este colectivo, podemos eh, ubicarlos, creo yo, en dos dimensiones. Hay un objetivo de corto plazo, donde creemos que hay un terreno fértil en, en el marco del calor de la 1690, que ha puesto condiciones de base que tenemos que aprovechar, por supuesto perfectibles, pero que es un camino que debemos transitar. Hay una meta por delante que creemos que es posible alcanzar y en eso, en las energías renovables, en, en, en la situación deseada donde queremos estar, es decir, con el abastecimiento energético, con un equilibrio este, en la balanza de pagos de la energía, allí creemos que las energías renovables hoy tienen una oportunidad, no solo una oportunidad, sino que tienen un rol protagónico que se ajusta a la variable de coyuntura, que puede responder en tiempo y forma con, la, con esta demanda o necesidad de incrementar potencia, y que lo puede hacer de forma muy virtuosa con energía distribuida, generando industria, generando empleo. En definitiva, creemos que para el corto plazo, este, este producto que presentamos hoy, que es este, esta publicación, viene a aportar, eh, a partir de un diagnóstico hecho por el equipo, eh, herramientas para derivar aquellos mitos que subsisten sobre estas cosas. ¿Sí? Marcelo va a hacer una, un detalle bastante profundo sobre las cuestiones técnicas que abordamos y las conclusiones que, que llegamos, donde pretendemos que el día de hoy salgamos de aquí eh, tan convencidos como estamos nosotros de que esto es la opción del presente. Pero no quedamos en la coyuntura, sino que este, pretendemos seguir trabajando de esta forma, agrupados con diversos sectores, con diversas instituciones, con diversos partidos ¿sí? o bloques políticos, en que haya una política de mediano largo plazo que ponga en el centro de la escena las energías renovables. Y por esto resumo este concepto. Actualmente este, creo que eh, todos pensamos que hay una situación de crisis energética que este, una coyuntura que los apremia. Eh, esta situación de crisis desde nuestro punto de vista no es solamente de la balanza de pagos o de la disponibilidad de energía, sino a nuestro juicio eso, la que está en crisis es el paradigma de generación de consumo. Eh, ese paradigma de generación de consumo, que ante una coyuntura de crisis define su política energética de corto plazo, este, trabajando con una, variable, una cantidad de variables acotadas, ¿sí? define por costo, por disponibilidad, por seguridad energética, estamos convencidos que las renovables pueden responder de forma con una muy buena performance, de forma muy acabada, con costos competitivos, con disponibilidad energética, aumentando la seguridad energética, haciendo un progresivo crecimiento de la participación industrial, generando empleo, es decir, con todas las virtudes que sostenemos que tiene la energía la crisis pensada como oportunidad, creemos que debemos, a partir de, este, de, de internalizar eh, estos beneficios que identificamos que pueden complementar las energías ahora. No, no, no es que esto desplace y debemos cambiar nuestro sistema energético, nuestro, nuestro modo de generar energía, sino complementar donde ya una, un paradigma de generación que lleva más de ciento y pico de años, tiene a disposición una cantidad de tecnologías nuevas que están 
eh, ya han transitado su curva de aprendizaje en el mundo y aquí en Argentina creemos que están dadas todas las condiciones para que esto se haga. Este, chequeándolo contra costos, chequeándolo contra la disponibilidad tecnológica, chequeándolo contra todas las variables que hacen a las reformas. Entonces, en definitiva creemos que este, nuestra situación deseada, que creo que es la de muchos que estamos acá sentados, es que logremos armar una mesa de consenso para diseñar la mejor política energética que podamos diseñar para el largo plazo. Sin desatender, por supuesto, la cultura, desarrollando herramientas ingeniosas, como ha hecho el senador Gilde eh, y su equipo, eh, pero sí también trabajando en paralelo para desembocar en aquel plan energético integral que ponga de relieve este, las ventajas, los beneficios que tienen las energías renovables que van mucho más allá que lo meramente de costos o productos, sino que también tener una oportunidad de acceso universal a la energía. Bueno, otra más, yo lo digo con Marcelo que... Gracias Gustavo. Bueno, ahora sigue Marcelo Álvarez, el expresidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Y va a hablar un poco de la publicación que en sí que estamos presentando. Bueno, muchas gracias. Eh, es un gusto tenerlos todos aquí, eh, muchas caras conocidas. Muchos compañeros de lucha de más de 30 años por los renovables. Eh, como de, bien decía Gustavo, estamos en una coyuntura que hace propicia la diversificación. Venimos trabajando muchos de nosotros eh, desde hace decenas de años por la diversificación de la matriz energética en forma sostenible. Hoy la coyuntura hace que esto no solamente sea posible en términos de cumplir nuestros compromisos transgeneracionales, sino que es más barato en términos de precios del mercado. La idea del documento, que tiene una coincidencia feliz con la discusión de la 2690 en, en legislativa, eh, es tratar de echar luz sobre algunos de los puntos que suelen ser más controvertidos o cuya información es antigua y obsoleta y ha quedado desactualizada pero se sigue repitiendo en algunas instancias políticas o técnicas. La idea de reflejar hoy el contenido muy rápidamente de las ideas principales de nuestro documento es generar, como decía Gustavo, un espacio para que discutamos ¿Cómo es la mejor forma de agregar generación más limpia, más descentralizada y más barata en la matriz eléctrica argentina? ¿Y cuáles son las condiciones de contorno necesarias para ello? Las preguntas claves por contestar con el documento eran ¿Cuál era la situación actual de la matriz energética, en particular la eléctrica? ¿Y cuáles son las perspectivas futuras? ¿Cuál ¿Es realmente más barata seguir con la presente matriz? La idea es ¿Cómo estamos invirtiendo nuestro dinero ahora? ¿Es la forma más inteligente? Eh, ¿Pueden las energías renovables contribuir en la coyuntura promoviendo la diversificación? ¿Y cómo contribuyen en el desarrollo nacional? Si es que es necesario, además de una política de fomento de la utilización de las fuentes, una política de industrialización para la sustitución de componentes y una senda de acompañamiento de desarrollo del mercado nacional. Primer dato importante es, eh, la, la, todos los gráficos que vamos a ver, salvo uno, están en el contenido del documento. Este gráfico lo que intenta marcar es, en la proyección de demanda eléctrica según la Secretaría de Energía, se puede ver como datos salientes que en el 2016 se aspira a cumplir eh, la formalidad de la actual de 1690 y al 2030 se aspira a un 9 y fracción por ciento de la matriz total. Esto da como curva de, de desarrollo del sector una exponencial de aquí al 2016 y una suerte de meseta entre 2016 y 2030. Ningún mercado se desarrolla de esa manera sin destruir trabajo y parte de lo que invirtió para poder alcanzar sus objetivos. La idea es generar una estrategia con una curva virtuosa que vaya con un plan de industrialización local acompañando la sustitución de los componentes gradualmente en cada una de las tecnologías y que la curva sea ni por encima de lo que puede dar nuestras capacidades de producción ni por debajo de lo que pueda ser un mix virtuoso de importar inicialmente y producir localmente la sustitución. En términos de combustibles fósiles de la matriz mostrar que el gas que fue la estrella en los últimos años tiene reservas declinantes 
y un párrafo para las no convencionales en términos de fósiles para decir que, asumiendo que todas las hipótesis de los impulsores de Vaca Muerta y demás yacimientos sean ciertos en términos medioambientales, de existencia del recurso y demás, dando por buenas todas esas hipótesis, necesitamos cinco años y al menos 35 mil millones de dólares para poner en valor y que es una discusión interesante para tener, para ver cuáles son las opciones de complementariedad a eso. Eh, por otra parte, vemos que las exportaciones de gas fueron decreciendo y fueron creciendo significativamente las importaciones en términos de dinero. En el próximo slide se ve claramente cómo la situación es eh, creciente de la dependencia del combustible importado. Ese combustible importado hace que hoy tengamos generación de punta a precios muy altos. En algunos casos, sincerado, porque están puestos con todos sus costos directos e indirectos, en otros casos no se considera ninguna de las externalidades, no se considera el factor de utilización del parque término donde se está quemando ese combustible, entonces tenemos una dispersión desde 200 dólares a 550 dólares el megavatio hora de costo en función de considerarlo de una u otra manera. Es interesante centrar la discusión sobre esto, porque como vamos a ver, diapositivas, esta es la que me refería que no está en el documento que es de la Secretaría de Energía, se puede ver que eh, Renovables está ya en, en zona de competencia en términos de precios de mercado, que es, permítame dar un párrafo aquí, eh, competencia en, en, en términos de precios de mercado que defendemos y sostenemos, pero que no consideramos que es la única razón por la cual tenemos que diversificar la matriz eléctrica. La matriz eléctrica debe incluir eh, renovables y la diversificación por una cantidad de temas que están relacionados con las emisiones, la seguridad energética, la sostenibilidad de la misma. Además de eso, hoy en la coyuntura, para la forma que estamos generando energía distribuida, son más baratas. Pero muchos de los que estamos aquí trabajamos desde hace decenas de años por la diversificación cuando no eran más baratas. Y las curvas de aprendizaje tecnológico de cada una de las tecnologías renovables no tendrían por qué ser más baratas sin considerar externalidades positivas y negativas para unas y otras, para consumirse de renovables, y estando en la primera etapa de la curva de aprendizaje. Ni cuando petróleo desplazó a carbón, ni cuando se desarrolló nuclear o hidroeléctrica, eran competitivas en términos de precio de megavatio hora de mercado. Fueron decisiones políticas que las subsidiaron y que llevaron a desplazar una fuente por otra. Y lo que nosotros reclamamos es el criterio de ser estratégico y no librado a una lógica simple de mercado de cuál es la más barata en la coyuntura. Volvamos a... Este es un ejemplo que está en el documento, por facilidad, está hecho con, eh, con energía eólica al factor de 40%, asumiendo que si el 8% se generara solamente con energía eólica, esto es una simplificación, se puede usar se debe usar un portafolio de tecnologías diversificado, se ahorraría desplazando óvulo y luego hoy esa cantidad de millones de dólares al año. 2.200 millones. El target de la actual ley. 2.200 millones de dólares. Si vamos a lo siguiente, lo que vemos es que el movilizar inversiones para tres años, unos 1.700 millones de dólares, y esa cifra se les ahorra en cuatro años de importación de combustibles. Hay hipótesis que lo que queremos generar discusión alrededor de ellas en el documento. Yo sé que los que son muy técnicos respecto de cómo se calculan estos números van a tener posiciones contrapuestas en función del escenario de qué se desplaza y cómo se desplaza en la matriz eléctrica en función del de ingreso de fuentes intermitentes y además que las fuentes intermitentes hasta qué porcentaje de la matriz pueden entrar sin generar sobre costos de distribución. Son discusiones lícitas y pertinentes, pero estamos tan lejos de ellos, vamos a ver que estamos en el 1.4 de la matriz eléctrica, son discusiones relevantes para tener en la planificación, pero que no tienen ningún sentido real económico hoy. En términos de la... Esta es una curva que debe construirse, una serie de curvas que debe construirse para cada tecnología, en el caso está otra vez para la eólica, lo que muestra son las barras, es el crecimiento de la capacidad instalada en eólica, la curva celeste del medio muestra la cantidad de millones de dólares que saldrían, de divisas, que saldrían con motivo de importar parcialmente de la tecnología, y la curva de abajo, que está al revés del gráfico de la parte de la mitad hacia abajo, es la cantidad de millones de dólares que se ahorrarían por el desarrollo de esa tecnología.
cada una de las tecnologías de renovables involucradas en la ley, en el portafolio de opciones que tenemos de renovables, tiene una curva distinta asociada que tiene mayor o menor pendiente, pero en todos los casos mitiga la salida de divisas. Entonces es interesante en la planificación que ya no solamente tiene que ver con hacer la matriz más limpia, hacerla más sostenible, más segura, ahorrar dinero en términos absolutos, sino que además mitiga la salida de divisas en la coyuntura que todos sabemos cómo está nuestra economía. Un parámetro interesante de... Gracias. Un parámetro interesante de ver es las energías renovables tienen como una de sus principales características poder generar descentralizadamente aprovechando distintos recursos complementarios regionalmente en nuestro país con distintas tecnologías. Una de las cosas que debemos evitar en la diversificación de la matriz es la sustitución directa de una tecnología por otra sin aprovechar la oportunidad de la descentralización, de generar más cerca del consumo, de minimizar las pérdidas en transporte, en distribución y generar la curva virtuosa de involucrar al usuario en el proceso de generación de energía. En el caso urbano, con sistemas fotovoltaicos en fachadas o techos y con todas las otras opciones de biomasa, biocombustible, eólica de pequeña escala o de gran escala, generando una estrategia que no sea replicar el modelo actual de grandes centrales inyectando después de grandes distancias a los centros de consumo. La siguiente es, eh, en términos de trabajo, hay también un prejuicio muy desarrollado que las renovables no generan un trabajo local. Obviamente hay una discusión que se da en el documento y que se puede hacer más profundamente eh, en, en lugar debido acerca de dónde se genera más puestos de trabajo y la renta per cápita en cada uno de los escalones. Cuando se fabrican los componentes, cuando se instalan, cuando se operan y mantienen. Pero en todos los casos las energías renovables generan en promedio más puestos de trabajo directos e indirectos que los convencionales. Esto es porque hay en un sector de la población técnico y político la idea de que son tecnologías extranjeras no dominadas localmente y que no generan trabajo local. Lo que estamos viendo es mitigan la salida de, de divisas y generan trabajo local. Por supuesto, esto demanda una curva de desarrollo industrial local demanda sustituir componentes y demanda una curva virtuosa. No podemos fabricar todo localmente de entrada, no podemos importar todo, pero lo que estaría desplazando esto hoy es combustible fósil libre de impuestos, porque todo el combustible fósil que está entrando importado está exonerado de impuestos y no solamente nos hace sacar divisas y pagar más caro el megavatio hora, sino que no genera ningún beneficio adicional más que la contaminación de la matriz. El otro, otro parámetro que solía ser el excluyente hace unos años, pero hoy es solamente uno más de las opciones o de las fundamentaciones, es Argentina es un país un anexo 1 del de protocolo de Kioto de la Convención de Cambio Climático de la que somos asignados. Anexo 1 significa, eh, significa compromiso voluntario. Como vemos, nuestra curva está muy por arriba per cápita de la, eh, las emisiones de América Latina y muy próxima a la de los países industrializados. Si no modificamos tempranamente, yo diría para corregirnos tempranamente en función de la cerca de la Convención de Cambio Climático, en realidad debería ser menos tardíamente esa matriz, vamos a tener barreras para las áreas, para nuestros productos y compromisos obligatorios, gravosos que van a encarecer nuestra matriz energética en el futuro previsible. Hasta ahora hemos tenido en las comunicaciones nacionales una serie de objetivos que comprometen los voluntarios, pero al momento no tenemos cuantificada la penalidad por no cumplir esos compromisos. Está a la vuelta de la esquina que tengamos que hacer. Siguiente, bueno. Aquí está ahora el diagnóstico. Es, después de haber tenido, como vamos a ver, la renovación cubre 1.4% la demanda eh, eléctrica nacional. Para el cumplimiento de la ley 2690 y una, de un 8% en el 2016 de matriz eléctrica, hoy estamos solo en el 1.4%. Eh, pasar rápidamente la siguiente. La idea de poner esta diapositiva aquí, que son mapas de recursos, es mostrar que en términos de disponibilidad de recursos, es cual y no voy a perder tiempo hoy en explicar cada una de las disponibilidades de recursos, tenemos mucho más recursos que el promedio del mundo, y por eso siempre mi parte chica solar, permitan dar el ejemplo por solar, Alemania, el principal mercado del mundo, es un mercado que tiene 7 gigavatios al año adicionales de, de solar teniendo la mitad del país a la sombra y la otra mitad un sol tenue. El corredor 
recurso eh, natural condiciona pero no determina las condiciones de marco regulatorio, financiación y seguridad de las inversiones son mucho más fuertes para que realmente el mercado crezca que el propio recurso. Si tomamos entre puntas un sistema fotovoltaico instalado en un área óptima de la Argentina versus eh, el norte de Alemania, tengo cinco veces mi necesidad de más superficie y más potencia instalada en términos solares para generar la misma cantidad de energía. Hoy Alemania es el primer mercado mundial y Argentina está luchando por despegar dentro de Latinoamérica. Y cuando establezco la, la comparación con Alemania es simplemente para usarlo en términos de radiación, porque cuando con, y comparo en términos de marco jurídico y estímulos eh, para el desarrollo de las tecnologías, comparado con los países de la región, por caso Chile, Uruguay, Brasil o México, también estamos detrás. Entonces, en la comparación con Alemania es para comparar tenemos más recursos, lo usamos eh, menos virtuosamente. Con los países de la región tenemos condiciones de contorno más parecidas, aunque no son iguales, y no somos capaces de desarrollar un corpus de marco regulatorio que haga que las inversiones se despeguen. Siguiente. Y con el marco jurídico me, re, me refería a las leyes existentes que por distintas razones no han tenido éxito para el objetivo deseado que es impulsar las inversiones en el sector. El gráfico de la derecha cualitativo lo que muestra es que los dos excesos son malos lo que muestra son tasas internas de retorno para la estimulación de proyectos eh, excesivamente altas excesivamente bajas y la virtuosa del medio lo que pasa con la sur es excesivamente baja lo que pasa hoy en la Argentina no alcanza a mover la boca, el mercado se mueve por emergentes y por iniciativas virtuosas pero aisladas la roja que tiene y luego que se acelera es lo que pasó, por, su, por ejemplo, en España, que impulsó un decreto real en el 2004 que tuvo su techo yendo en, en energía solar, el mercado más grande del mundo, pasando a Alemania en el 2007-2008, para luego de no sostener ese modelo, eh, cesar los contratos hacia adelante primero y retroactivamente después, y destruir el 75% de las empresas que había creado y 60.000 puestos de trabajo. Lo que hubo ahí es una gigantesca transferencia de recursos del Estado a renta extraordinaria de privados primero y luego destrucción de las empresas que había ayudado a crear el modelo. Por lo tanto, ni mucho ni poco hay una senda virtuosa transitar que es un plan de industria local que acompañe una curva de crecimiento que se pueda sostener en el tiempo. Digo esto porque si apuntamos al 8% en el 2016 y luego al 9% en el 2030, sucede lo de la, roja, la curva roja, se destruye lo que se genera. Entonces tenemos que ser inteligentes en acompañar una curva que se pueda sostener en el tiempo. ¿Qué pasó con Genren? Genren, la mayoría de los que conozco aquí saben más que yo de Genren, pero para los que no están informados, iniciativa del Gobierno Nacional, la licitación pública para contratos a término por 15 años, para contratar, se llamó por mil millones, de, por, perdón, por mil megavatios, se adjudicaron 895 y se recibieron ofertas por casi 50% más de lo que eh, se había solicitado. Eh, casi cuatro años después estamos con una subejecución de no más del 15% instalada que se puede ver en las siguientes y el principal, el principal problema que tienen los proyectos es el del financiero, el financiamiento para estas tecnologías. Eh, aquí vale un par, como la Secretaría de Energía, post Genlen, sacó la circular 108 en el año 2011 para poder contratar eh, PPA y contratos a término, o sea, 15 años, en iguales condiciones que Henry, pero con tarifas iguales o menores, con contratación directa. Hay muchos proyectos presentados, otros que no se presentan porque están esperando la suerte política de los presentados, pero hay varios megavatios tanto de eólica como de solar, como de otras tecnologías renovables, esperando que, la, que se le asigne tarifa con la aprobación técnica tanto de la inversión como eh, de las características de la evaluación técnica del proyecto, hecha su satisfacción de la Secretaría de Energía y de Camesa, pero sin tarifa asignada. Esto muestra que hoy, a pesar de las condiciones adversas en términos de flujo de capitales o de tasas de interés o de acceso a la financiación, estamos por debajo de lo, estamos por debajo de lo que pudiéramos hacer hoy mismo si las condiciones eh, se dieran, digo las condiciones políticas. Tenemos, en general los que estamos en el sector sabemos que hay 3.000 megavatios entre las distintas tecnologías 
listos para ser integrados que porque si se diera la tasa de financiación y las condiciones de seguridad de la tarifa y la tarifa misma en condiciones normales se podrían instalar. 3.000 es un número que probablemente tenga alguna discusión eh, de factibilidad si podemos en uno o dos años poner 3.000, 2.500 de esos 3.000 son seguros, podemos discutir si los de 2.500 o 3.000 se pueden hacer en dos años, pero tenemos capacidad local para, si están dadas las condiciones que requerimos, poder instalar muy rápidamente y solucionar parte del problema de generación que tiene el país. Las conclusiones, eh, como es producto del colectivo heterogéneo que presentaron tanto Gustavo como Noel, quiero leerlas para no, para no cometer errores. Las energías de fuentes renovables son una opción presente para contribuir a la solución de la coyuntura de necesidades de generación a corto plazo y debe ser parte de la estrategia energética a mediano y largo plazo. Es imperioso que los beneficios de su incorporación sean debatidos y difundidos. Por otra parte, la ley 2690 establece el 8% del 2016, debe provenir de fuentes renovables, el proyecto de Senado Unible fortalece el principio proponiendo mayor participación en la estrategia de largo plazo, sostenemos que hacer efectivo el mandato legal significa una oportunidad. ¿Y por qué creemos que es la oportunidad? Argentina tiene enorme cantidad de recursos naturales renovables para generar energía eléctrica distribuidos en todo su territorio, esta es una opción más rápida y eficiente para satisfacer el crecimiento de la demanda eléctrica, aumenta la seguridad energética, la certeza de que habrá energía disponible para satisfacer la demanda a un precio competitivo para lograr crecimiento económico y bienestar de los ciudadanos en forma sostenible a largo plazo, diversificación de la matriz, precios no volátiles, independencia de importaciones o reducción de esa independencia. Son más baratas que la energía que desplazan y ahorran divisas, y son un motor para el desarrollo industrial y tecnológico nacional. Son limpias y sustentables. No debiéramos darnos el lujo de no utilizar los recursos que tenemos. Diversificar ahora, aquí hay un párrafo adicional, varios de los actores que estamos en este colectivo heterogéneo eh, fuimos eh, parte de otro trabajo que fueron los escenarios 2030. Muy brevemente, el escenario 2030 se utilizaron los escenarios de demanda del Foro de Ecología Política y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, e hicimos, acordando precios de referencia, futuros, presentes y futuros, y todas las utilizando las mismas hipótesis, no solamente las curvas de demanda, escenarios de penetración de renovables y de diversificación de la matriz en 2030. Lo más interesante de ver, porque eran actores muy varios pintos, algunos sustituyeron o agregaron potencia fósil, o sustituyeron fósil por fósil, otros hicieron penetraciones de renovables más ambiciosas, desplazando por completo algunas de las fuentes convencionales existentes hoy, pero en todos los casos lo que vimos que los escenarios más conservadores, que menos diversificaban, tenían un ahorro de alrededor de 35 mil millones de dólares en la diversificación. ¿Sí? Tema muy importante. Ahora tenían un sobrecosto de operación y mantenimiento de 120 mil millones de dólares. O sea, diversificar no solamente es una obligación en términos transgeneracionales, es mucho más barato. El secreto es cómo nos financiamos. ¿sí? Y, el, y el desafío para nosotros como país es cómo construimos herramientas que permitan inversión local y externa para tener acceso a esa financiación lo más barato posible. Nuestros vecinos hoy se financian más baratos y tienen precios más bajos de la energía, tanto convencional como renovable, porque tienen marcos regulatorios que los estimulan, hicieron acciones más tempranas que nosotros y tienen tasas de interés más bajas. Tenemos que tratar de generar esas condiciones, con las condiciones de contorno que tiene Argentina, pero condiciones parecidas o similares a esas localmente. Muchas gracias.
para llevar adelante con esta agenda. Gracias, por estar acá y... Pues muy bien, buen día, muchas gracias. El cambio en la agenda es para premiarme porque creo que llegué más temprano. ¿no? <risa> <risa> eh, muchas gracias a, a ERA, a la Cámara, al Directorio Legislativo, a todas las entidades que, que forman parte de este conjunto. Me cuesta pronunciar la palabra alianza, por cierto, este conjunto, este colectivo. Tuvimos un debate por ese nombre. Se ríen los colegas de al lado, pero bueno. Eh, yo les agradezco mucho no solo la invitación les agradezco que en este escenario en este espacio tan caro para nosotros eh, para, para el Congreso en donde normalmente eh, los legisladores caemos como, como muchos otros actores y protagonistas de la vida argentina caemos en el error de ser protagonistas del corto racismo ¿sí? casi como una condena de, de la Argentina, eh, estas cosas son las que nos hacen ocupar el verdadero lugar que, a diferencia del otro, es ser promotores del largo placismo. ¿Mm? Es una frase que escuché anoche en un discurso de una conocida ONG y me pareció central para poder identificar por qué estamos nosotros acá. Ustedes son promotores del largo placismo y nos ayudan a los legisladores a, a hacerlo también. Eh, Voy a hacer algunas consideraciones que están hechas en base a, al documento que acaba de leer Marcelo. Eh, no voy a ser original en ese sentido y sí agregar algunas cuestiones que se vinculan con nuestra tarea legislativa. La primera reflexión que está clara después de haber visto el documento es el protagonismo de la energía en la Argentina de hoy. Si bien la energía obviamente es un protagonista central en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, lo es como un motor, una palanca del desarrollo, de cualquier programa de desarrollo, en la Argentina se ha transformado hoy, en estos momentos, en un protagonista superlativo, porque a partir de la pérdida del autoabastecimiento en los últimos años, eh, los números de la energía han impactado de lleno en los números de la economía. Por supuesto que habrá analistas que eh, puedan interpretar muchas de las cuestiones que hoy pasan en materia económica desde distintas perspectivas, pero nadie puede soslayar que una parte importante de los números negativos de la economía o de la macroeconomía hoy en la Argentina tienen que ver con los números que vienen impactando de la energía. Eh, recién eh, se mostraba en una diapositiva el, el la factura final a finales del 2013 de la importación de combustibles y de gas arriba de los 13 mil millones de dólares y yo creo que este año vamos a terminar con una factura superior a los 13 mil millones de dólares obviamente eso ha impactado de lleno en los números de la economía eso tiene que ver con la pérdida del superávit fiscal, tiene que ver con la necesidad de conseguir dólares, tiene que ver con CEPO, tiene que ver con un montón de decisiones vinculadas a la macroeconomía. Y, insisto, eh, el, la raíz de esto es el, el tema energético. O sea, que hablar hoy de energía en la Argentina no es hacerlo desde una teorización, sino que hay que hacerlo y estamos obligados a hacerlo desde otra perspectiva. La segunda reflexión que también el documento pone en valor es la dependencia de los combustibles fósiles en la matriz energética nacional. Está claro, eh, el porcentaje llega al 87% del total. Y esto, eh, lo de la matriz energética nacional, dependiendo de los combustibles fósiles, ya no es solamente una ecuación económica, una ecuación energética. Se ha transformado en un paradigma cultural. Esto es una ecuación cultural. Y de hecho, cuando uno escucha la, la lucha de ustedes, la lucha de muchos de los presentes, que incluso lleva más de 30 años, creo que escuché a Marcelo decir, por imponer el debate energético de las renovables, significa que en la Argentina hay un problema cultural, un problema más que de dependencia técnica o económica, de dependencia cultural. Y creo que estos seminarios, estas jornadas, y lo que nosotros podamos hacer humildemente de nuestras posiciones en el Congreso, sirven de mucho. Lo tercero es, ¿cuál es la respuesta del Estado frente a este escenario de matriz 
eh, vinculada a los combustibles fósiles. Bueno, a las pruebas me remito y, y por, en estas mismas, en estos mismos salones y un poco más allá en el recinto de, de las sesiones y ahora esta semana en diputados, nosotros estamos asistiendo a un debate que es el debate de una partecita del tema que es el del precio de la indemnización por la expropiación de las acciones de, de Repsol que marcan que hoy en el Estado, y el Estado somos todos, no es el gobierno, el Estado es el gobierno, oposición, Congreso, Poder Judicial, provincias y demás, el Estado, la respuesta que da es profundizar aún más la matriz de los fósiles y los hidrocarburos. Todo el debate hoy en la Argentina pasa por eh, esa matriz. Yo les diría casi que eh, la mayor parte de las expectativas y de las iniciativas, es decir, de lo teórico y de lo práctico vinculado a las respuestas del Estado, tienen que ver con el desarrollo de los combustibles fósiles, los convencionales, y ahora aparece en el escenario eh, el nuevo billete de lotería que se ha sacado en la Argentina, que es el de los no convencionales, que es vaca muerta y que inunda el debate a punto tal que les puedo asegurar, seguramente los colegas míos no me dejarán mentir, que cuando en el Senado se trató hace 10 días la cuestión de la expropiación de, de, de Repsol, una partecita era el precio, pero todo el resto, la gran parte del debate fue vaca muerta y los convencionales y el fracking y, y la, la, el, la cuestión ambiental y demás. ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos necesidad, necesidad política de eh, meternos en ese debate para hablar de estos otros temas, porque si no, esa suerte de billete de lotería va a terminar inundándonos a todos y en algún punto tiene mucho de realidad, pero también en un punto tiene mucho de esa ilusión argentina de pretender que algo nos vendrá a salvar desde algún lugar y que la Argentina va a seguir este, aprovechando esa generosidad que tiene de recursos naturales. A ver, nadie puede negar las ventajas de vaca muerta, las ventajas de los no convencionales. ¿Cómo lo negaríamos hoy si, por ejemplo, cuando alzamos un poco la vista, vemos lo que pasa en otros lugares del mundo? Estados Unidos hasta está cambiando sus reglas de geopolítica vinculados a el haber descubierto yacimientos de no convencionales y tecnologías en las que está extrayendo el petróleo con un resultado asombroso. Y digo, está cambiando hasta sus condiciones de geopolítica. Ya no está mirando al Medio Oriente como lo miraba antes, no está mirando al resto de, del mundo como lo miraba antes, a partir de la posibilidad del autoabastecimiento con los no convencionales. Ahora, también hay enormes desventajas, y sobre todo para países como nosotros, que no somos Estados Unidos. Nosotros necesitamos de inversiones acá se ha dicho, multimillonarias, estamos hablando de muchísimo dinero para estas explotaciones, estamos hablando de un debate ambiental que ni siquiera ha comenzado, ni siquiera ha comenzado. Paréntesis, yo soy autor de la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Fracking, porque creo que este es un debate que debe darse en el Congreso, y lo estoy haciendo no desde ponerme en la perspectiva de no al fracking, sino al contrario, de buscar presupuestos mínimos ambientales para que puedan saldar ese debate, porque si no vamos a caer en esa cosa de todo o nada, que hemos caído con la mega minería, en que minería sí o minería no, la vez de fracking sí, fracking no, son debates que nos dejan a todos este, fuera de, de escenario. Y, y por último, que no habrá resultados a corto plazo, en, en, en estas opciones no hay resultados a corto plazo. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío son las energías renovables. Ese es el enorme desafío que tenemos. Las expectativas oficiales, acá se ha dicho, son las del 8% para el 2016, las del 9% para el 2030, ya voy a decir un poco eso del 2030, que ustedes también en el documento lo, 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 lo critican, pero lo critican como una, un aumento en ese desafío. Ahora, más allá de esos desafíos, creo que eh, esto forma parte de un menú de desafíos más específicos. El de incorporar los renovables a gran escala y dar el debate acerca de cuál es el impacto laboral a favor que tiene la renovable, cuál es el impacto ambiental, cuál es el impacto en el desarrollo de proveedores en la economía, que este es una suerte de, eh, de patito feo, que la renovable nunca, el síndrome del patito feo, que no han podido eh, lograr eh, de superar y que acá con números está claro que se puede dar ese debate respecto a la matriz este, tradicional. Después está el menú de las políticas de, de uso eficiente de energía. Este es un tema que también tiene que ver con 
el debate de las renovables. Acá hago otro paréntesis y perdónenme por los chivos personales, pero yo soy autor de esa famosa ley que anda dando vuelta por ahí con el nombre de Ley Calefón, ¿eh? que aparece como una cosa minúscula, eh, pero que cuando uno ve los números es eh, muy potente. La Ley Calefón es la de cambiar el dispositivo del piloto, ¿eh? que es consumo pasivo de gas por dispositivo electrónico que se fabrica acá en Argentina, pero que lo estamos exportando, que al cabo de... De, del cambio de los 6 millones de calefones que hay en la Argentina nos permitiría de cada 5 barcos que importamos gasificadores ahorrarnos uno, uno de cada 5 barcos gasificadores, 700 vale. millones de dólares al año. Bueno. Y por último, la, dar respuesta como desafío al, al desafío del siglo, que es el tema del cambio ambiental, y que también acá hay proyectos en el Congreso para poder a, avanzar. Ahora, ¿estamos a tono con todo eso? No, la verdad, no estamos a tono con ninguno de estos desafíos, por lo menos esta es mi opinión. Y, y uso el ejemplo de la eólica, por ejemplo. Impacta ver la desproporción entre el grado de potencialidad de la eólica y el grado de efectividad que tenemos en términos de política pública. El grado de potencialidad de la eólica en la Argentina significa que el 70% del país es apto para generar energía eólica y eso en términos teóricos podría cubrir más de 50 veces el consumo actual energético. Wow. Fíjese, eh, acá tenemos entonces en la balanza el platillo de la potencialidad y luego el platillo de la, poten de la efectividad. Ahí está la desproporción, efectividad. Primera ley de promoción en el año 99, eh, lo que establecía era el pago de una remuneración adicional de un centavo por, por kilowatt hora para eólica y solar. Se la llevó puesta esta ley la crisis del 2001. Literalmente, en términos vulgares, se la llevó puesta la ley. Luego la 26190, que tuvo tres años sin ser reglamentada, pero bueno, ahí está. Pero eh, felizmente el senador Guinle eh, presenta ahora esta alternativa para, eh, para mejorarla y lo vamos a acompañar, por supuesto que lo vamos a acompañar. Pero está reglamentada en el 2009 y tres de sus herramientas no han tenido vigencia: el pago de remuneración adicional, el fondo fiduciario y el programa federal para el desarrollo de energías renovables. Otra, otra cuestión casi le diría eh, de, de tipo electrocardiograma, ¿no? que va y viene, va y viene en términos legislativos. Los presupuestos del 2008 y 2009 tuvieron dos artículos para un régimen de promoción industrial específica para la provincia de San Juan y casi con, dirigida a una empresa determinada para fabricar paneles fotovoltaicos. Y ahí estamos, no sabemos si eso ha tenido eco o no. Entonces digo, eh, la respuesta en, la en el término de efectividad es muy pobre. Entonces, finalizo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero poner en marcha el 100% de la 26190 con las reformas que el compañero Guinle nos va, nos va a hablar enseguida y, y que tienen que ver con un avance en ese sentido. Relanzar la meta del 8%. Está bien lo del 8% al 2016, pero estamos haciendo muy poco para eso y creo que hay que pensar en una meta diferente después del 2016 y podríamos estar en 20% para el 2020, aunque para que parezca una, una locura, nos ahorraríamos miles y miles de millones de dólares. Ese desafío sería en 8.000 megavatios de eólico, es igual a un ahorro de 14.000 millones de dólares, que es justo la factura de la importación. Muchas gracias.
6 millones de ciudad de Buenos Aires, el resto de la provincia de Buenos Aires, 12, 13 millones de kilos, y con esa basura se metieron los gases, o sea, se contaminaron el medio ambiente. Hoy generamos 15 megas en dos estaciones que con ese vestido de los gases, para el tratamiento de los gases que genera la, la basura, se hacen 10 megas en la estación San Martín y 5 megas en otra estación. Vamos a trabajar en ver cómo podemos reconvertir todo este trabajo. Sin ir más lejos, el año pasado comenzamos un proceso de cambio total e integral del dominio de la ciudad, porque el dominio de la ciudad de Buenos Aires va a ser la primera ciudad del mundo, hoy ya es otra ciudad, pero va a ser la primera del mundo, en energía net, toda la dominio pública en la ciudad, y esto fue como consecuencia de que en la ciudad de Buenos Aires se liberó la tarifa de energía, la única provincia o, o estado que tiene liberado al 100% para, no para el particular, sino para el estado la tarifa energética, Hicimos una licitación, un repago de 18 meses, eh, depende de si sigue el aumento tarifario o no, pero ese es nuestro repago y todos los ciudadanos tienen mejor iluminación, un ahorro del 55% de la energía y un ahorro de mantenimiento tremendo, porque antes para controlar esa energía hay que ir mirándola para arriba, tener inspectores en la calle y ahora desde un tablero electrónico en la, en la oficina del director, automáticamente sabemos cuánto dura esa luz, cuánto tiempo le va a quedar, cuánto tiempo va a durar, qué problema tiene, si le llega energía o si no le llega energía tablero de control inteligente. Esas son las cosas que empezamos a trabajar en términos del cambio ambiental o medioambiental, en términos de que veíamos que el mundo se producía el cambio climático, cada vez se, se polarizaban más las temperaturas, el invierno más frío, el verano mucho más calor y que los periodos se hacían cada vez más complicados con estas tormentas que ustedes ven en todo nuestro país o en todo el mundo que cada vez se asustan como problemas. Ahora, como decía Ernesto Sánchez hace un rato, dejó de ser la prioridad del tema ambiental, lamentablemente, lamentablemente, porque todos los que vi que, que han escrito este documento trabajaron hace 30 años en términos medioambientales, cuando la ecuación económico financiera no daba, y hoy pasó a ser un tema económico y estratégico de matriz energética de nuestro país, condición sin cual no vamos a poder crecer como país, no vamos a poder tener un desarrollo, porque como bien decía Marcelo hace un rato, 1.500 megawatt se necesita más para poder sostener un crecimiento al 2030. Y entonces, ahora sí que estamos en una directiva, con un país que importa, importa y importa, ha llegado a la ecuación de 10 mil millones de dólares ¿no? el año pasado, por el promedio de los tres años, 10 mil millones de dólares, perdón, el promedio de los tres años fue de inversión de 10 mil millones de dólares. Y como escuchábamos recién, una, un país que tiene un 70% de su territorio apto para crear energías renovables, no solo eólica, sino una diferente cantidad de energías renovables. ¿Y qué estamos haciendo? Muy poco. Yo, como espacio, como representante del espacio al que, participe, que pertenezco, eh, claramente vamos a acompañar un trabajo, señor Irme, que tenga que ver con insertar las energías renovables, trabajar en que la Argentina pueda seguir creciendo, porque nosotros. Al crecimiento le tenemos que dar sustentabilidad. Si no, no vamos a pasar de generar crecimiento, empleo, y que ese empleo sea ordenado, sustentable, terminar con una política de subsidios o de eh, planes sociales. Lo que nosotros necesitamos es que la gente tenga trabajo, que tenga trabajo digno, que le alcance para vivir. Y para eso necesitamos tener energía, para poder producir, para que los puedan generar. Y así sucesivamente es una materia virtuosa de nuestro país. Como dijo José Eduardo Sanz hace un rato, nosotros discutimos IPF. No discutimos la matriz energética de la Argentina, discutimos una herramienta que muchos creen que es la herramienta adecuada para la producción de nuestro país. Un tercio. Y los dos otros dos tercios donde están. Ahí es donde el Estado tiene que empezar a jugar. Si nosotros nos ponemos a mirar que el 87% de la generación argentina es fósil, y cuando el promedio mundial es el 81%, cuando el promedio regional es el 71% y Brasil es el 57%, estamos lejos y estamos atrás. Nosotros estamos absolutamente convencidos de esto. Fíjense que con lo que se destinó en los últimos tres años, en los primeros últimos tres años en la importación de energía, si hiciéramos una inversión en eólica, que nos demandaría tres años, tres años y medio de instalación para poder estar funcionando, nos permitiría con el equipamiento actual, ni siquiera pidiendo para adelante, mantener 17 años de generación de energía con 6.000 millones de dólares, más o menos, que es un poquito más de 
50% de lo que importamos en, estos, en este promedio anual, estaremos pudiendo generar en el otro lado. Y terminar con estos extremos de, pues somos, como decía Ernesto, que me parece muy, inter muy interesante, discutimos fracking sí, fracking no, cuando necesitamos minería sustentable, cuando necesitamos energías renovables, cuando necesitamos un montón de temas. Ahora, humildemente, en lo que, en lo que pudimos, lo oímos. Nosotros hicimos una propuesta del año 